¿Qué hubiera pasado si, Goku viajaba al futuro? En este escenario, luego de que Trunks le informara sobre la aparición de los androides dentro de tres años, Goku decidió acompañarle en su viaje de regreso para ver cómo eran los androides del futuro. El Saiyajin tenía bastante curiosidad y quería medir sus nuevos poderes como oponentes poderosos. Entonces, Goku se despidió de sus amigos diciendo que regresaría pronto y se marchó junto a Trunks en la máquina del tiempo, no sin antes pedirle a Krilin la bolsa con las semillas del ermitaño. Tras unos instantes, llegaron al futuro. Goku se sorprendió al ver el paisaje destruido y Trunks le guió hacia Capsule Corp. Una vez ahí, se encontraron con la Bulma del futuro, quien al ver a su amigo de la infancia vivo se echó a llorar como nunca. Goku le confesó que había venido para vencer a los androides y junto a Trunks se marcharon a ver si les encontraban. Después de unos minutos, Goku y Trunks aterrizaron en una ciudad del norte y vieron como toda la gente corría despavoridos. Ahí estaban los androides 17 y 18 causando destrucción. Estos se sorprendieron de ver a Goku con vida, y este con una sonrisa se transformó en Super Saiyajin para enfrentarse a 17 mientras Trunks se batía en duelo con 18. La pelea fue pareja hasta que 17 empezó a mostrarse superior, y además no se cansaba. El desgaste energético le empezaba a pasar factura a Goku, y Trunks estaba peor que él. 18 cargó un ataque final para eliminarle de la faz de la tierra y Goku corrió para salvarle teletransportándose antes de recibir el ataque. Y aparecieron de nuevo en Capsule Corp para recuperarse. Goku se comió una semilla del ermitaño y le dio otra a Trunks. Se sentía frustrado y a la vez emocionado por saber que los androides superaban tanto su poder, y empezó a pensar en un método para volverse más poderoso. Entonces, recordó el palacio de Kamisama, donde entrenó hace unos años. Supuso que también debía existir en este mundo, así que junto a Trunks se teletransportó hacia la atalaya. Al llegar ahí, vio que el lugar estaba vacío. Tenía sentido pues al fallecer Piccolo Kamisama también lo haría. Sin embargo, Mr. Popo apareció y se puso muy feliz al ver a Goku. El Saiyajin le preguntó si podían entrar a la habitación del tiempo y le explicó a Trunks que en ese lugar un año equivalía a solo un día en el exterior. Con el permiso de Mr. Popo entraron para iniciar el entrenamiento. Pasaron los meses. Los entrenamientos de Goku y Trunks consistían en combates diarios de larga duración y poco más. Pero Goku entendió que de esta manera no lograrían nada, había que superar el límite del Super Saiyajin. Pensó en varias maneras, como incrementar el ki en sus músculos, pero eso solo le haría perder velocidad y aumentar el desgaste de ki. Entonces, comprendió que lo crucial debía ser suprimir el desgaste de energía que presentaba la transformación para combatir de una manera más eficiente, así que le recomendó a Trunks que no regresaran a su estado base ni aún durmiendo para habituarse a la transformación del Super Saiyajin. Y esa fue su rutina durante medio año. Una vez se completó el año en la habitación del tiempo, ambos salieron al exterior. Mr. Popo se sorprendió al verles transformados, pero en sus rostros se veía bastante paz en lugar de la furia habitual del Super Saiyajin. Y tras despedirse de él, Goku y Trunks volaron nuevamente para enfrentarse a los androides, que estaban destrozando una ciudad como de costumbre. 17 y 18 se burlaron de ellos recordando la última pelea, y sin perder tiempo Trunks golpeó a la androide mandándola contra un edificio. 17 se quedó perplejo y arremetió contra Goku, pero esta vez, parecía haber una brecha enorme entre ambos. Mientras tanto, Trunks aprovechó que 18 seguía en el suelo para cargar un ataque y eliminarla de una vez. Goku trató de ser compasivo con el androide 17, que desesperado empezó a lanzar múltiples ráfagas de energía. Goku entendió que el chico no cambiaría para bien, así que cargó un Kamehameha para destruirle por completo. Y con esto, la paz regresó al mundo de Trunks. Pero para sorpresa de Trunks, Goku se teletransportó de repente y apareció en el planeta de Kaiosama. Ahí había otra versión de él, y parecía que sus amigos también estaban en ese lugar. Todos se sorprendieron ante su presencia y Goku les explicó que venía del pasado. Entonces, el Saiyajin les preguntó por qué no habían ayudado a Trunks y su versión del futuro le contestó que las leyes del mundo de los muertos se lo impedían. Goku se rascó la nuca y le pidió a Kaiosama que le dijera en qué dirección estaba el nuevo planeta Namek. Y una vez lo supo, se teletransportó hacia ese lugar, y enseguida fue reconocido por el gran patriarca. Goku les pidió si podían usar las esferas del dragón y los Namekianos accedieron recordando que él derrotó a Freezer. 
Tras la aparición de Porunga, Goku pidió como primer deseo revivir a las víctimas de los androides, como segundo deseo reconstruir toda la destrucción que habían causado, y como tercer deseo revivir a su versión del futuro que murió por culpa de una enfermedad. Porunga cumplió los tres deseos pues no tenía las mismas limitaciones que Shenron, y tras unos instantes se marchó. Ya en la tierra todos aparecieron resucitados, con la aparición de Piccolo Kami-sama también resurgió y con él las esferas de dragón de la tierra. Goku se sorprendió de ver a Vegeta pues él debía estar en el infierno, pero el príncipe le contestó que en Madayo sama guardó su cuerpo físico en caso de que surgiese alguna amenaza para el universo. Esto le hizo sonreír y Trunks le agradeció bastante feliz por todo lo que había hecho. Goku solo se rascó la nuca nervioso y con una sonrisa se despidió de todos, regresando a su época con la máquina del tiempo. Espero que les haya gustado esta historia alternativa, dejen sus comentarios y suscríbanse si no lo están. Nos vemos.